സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെതിരെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ചില കലാപശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അസമിലും ബംഗാളിലുമൊക്കെ ചില തൽപ്പര കക്ഷികൾ ചില വിഘടനവാദികൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ ബില്ലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് രോഹിംഗ്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനതയും രോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ കലാപാഹ്വാനവുമായി പല മേഖലകളിലും ഇറങ്ങിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ അതായത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെതിരെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ കാര്യമറിയാതെ ഒരു കൂട്ടം തീവ്ര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിക്കാർ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് സമസ്ത എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചില മദ്രസ അധ്യാപകരും അതുപോലെയുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരും ഇ കെ സുന്നി വിഭാഗക്കാരും എസ് വൈ എസ് എന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ പച്ച കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില കലാപാഹ്വാന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടില്ലേ അവർ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ കണ്ണുകളിലുള്ള കലാപാഹ്വാനത്തിന്റെ അഗ്നികോളങ്ങൾ ഇവർ കേരളത്തിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും ഓരോ ആഹ്വാനങ്ങളല്ലേ തമ്മിലടുപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളല്ലേ ഒരു വർഗീയ ലഹളയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളല്ലേ ഇവർ വിളിക്കുന്നത് ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ശരിക്കും ഹൈന്ദവർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണമല്ലായിരുന്നു മലബാർ ലഹള ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഊരി വെച്ച വാൾ അറബിക്കടലിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനെയും തേച്ചു മിനുക്കും തേച്ചു മിനുക്കി ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കും എന്ന ഭീഷണി അല്ലേ വ്യങ്ങ്യാർത്ഥത്തിൽ അവർ മുഴക്കുന്നത് ഈ കലാപാഹ്വാനം നമുക്ക് അനുവദിച്ചുകൂടാ ഇത് ഇവിടെ സാഹോദര്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനും ഒരു കലാപം സൃഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ കേരള സു സുന്ദരമായ സമത്വ സുന്ദരമായ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തെ വിഘടിക്കാനുമുള്ള വിഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രകടനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാതെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങിയാൽ എന്താകും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക 
ഇവിടുത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഇവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്താകും ഇത് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതാണോ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ അതിനെതിരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാദഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കാമല്ലോ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനും സമരം ചെയ്യാനും അനുവാദമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ നമ്മുടേത് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷേ കാര്യമറിയാതെയാണ് ഇവർ ഈ വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഈ വിളിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും സി എ ബി എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഭേദഗതി എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളോ അറിയാമോ അറിയില്ല അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ ഇത്തരത്തിൽ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് ശരിയായ ഒരു രീതിയായി കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ കലാപങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയ ലഹളകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ സമസ്തയായാലും എസ് വൈ സി ആയാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പായാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആയാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ തീവ്രമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും നിയമ സംവിധാനം വഴി അത് തടയാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരിനും ഒരു ബാധ്യസ്ത ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അത് അവർ പാലിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തെളിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് ഇത് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനീസ്